हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लकी एजुकेशन और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ बायोलॉजी चैप्टर नंबर टू ह्यूमन सिस्टम और एक नया सिस्टम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम तो अब तक मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम करा दिया है एक्सक्रीटरी सिस्टम करा दिया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम करा दिया है और एंडोक्राइन सिस्टम करा दिया तो लगभग चार सिस्टम हम कम्प्लीट कवर कर चुके हैं और इनके नोट्स मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और आज हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और यहाँ पर बेसिक्स देखेंगे कुछ मैं आपको बुक का नहीं पढ़ाने वाला हूँ बुक में जो चीज़ें वो नेक्स्ट वाले लेक्चर से आएंगी तो आज आपको चीज़ों को समझना है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर होती है किसका क्या क्या नाम है तो ये नॉमन आपको समझना है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बेसिक्स हम जानेंगे कि मतलब क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेनली बोलते हैं श्वसन तंत्र ठीक है हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं और ये सिस्टम मिलकर क्या करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं और हर सिस्टम का हमारी बॉडी में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है और बहुत सारे सिस्टम कैसे होते हैं इंटर कनेक्टेड होते हैं ठीक है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पहला लेक्चर है पार्ट्स में आएगा देखते हैं कितने पार्ट्स बनते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू हैव ए क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है तो वो देखते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखना रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब देखो क्या होता है एक्चुअली हमारा जो खाना हम जो खाते हैं भोजन जो हम करते हैं तो वो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा होगा हमारा जो फूड है फूड को डाइजेस्ट होता है फूड क्या होता है डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट करने के लिए क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम है तो फूड क्या हुआ डाइजेस्ट हुआ डाइजेस्ट होकर इसका होता है एब्जॉर्बसन मैंने बताया था एब्जॉर्बसन कहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और एब्जॉर्बसन होने के बाद उसमें फूड अब देखो फूड का डाइजेशन होने के बाद क्या होता है छोटे छोटे पार्टी छोटे छोटे पार्ट्स में या स्मॉल स्मॉल सब्सटेंस में क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है और यही काम है डाइजेशन का डाइजेशन करता भी क्या है जो हमारे खाने में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस पाए जाते हैं उनको सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ठीक है तो जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो यहाँ पर इसका होता है एब्जॉर्बसन और एब्जॉर्बसन होने के बाद जो अपने न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं या चले जाते हैं कहाँ पर ब्लड में ब्लड में चलेंगे और फिर ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी में हमारे में क्या करते हैं जाते हैं अब आपको पता है हमारी जो बॉडी है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है सेल है हमारी बॉडी या हमारी जीवन की शुरुआत किससे होती है सेल से होती है ठीक है और ये सेल लगातार बनती रहती है और ये डैमेज भी होती रहती है ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है जब तक हम जन्म लेते हैं जिस या जिस दिन से हमारी बॉडी का निर्माण होना स्टार्ट होता है और जब तक हम मतलब आ, लास्ट ब्रेथ लेते हैं तब तक ये सेल फॉर्मेशन लगातार चलता रहता है और हमारी बॉडी में अनगिनत यू कैन नॉट काउंट ठीक है बहुत सारी सेल्स हैं बिल्ली ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी बहुत छोटे से हिस्से में बहुत सारी सेल्स मिल जाएंगे अब इन सेल्स के अंदर क्या होता है एक चीज आपको ध्यान रखना है सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है क्या जाती है ऑक्सीजन सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाएंगे या फूड जाएगा फूड अच्छा ऑक्सीजन को लाना एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स को लाना ये लाना ले जाने का काम कौन करता है ये करता है ब्लड अब हम ब्लड पढ़ेंगे तो ब्लड में मैं वहाँ पे बताऊंगा तो ब्लड का फंक्शन है हमारी जो सेल्स होती हैं बॉडी की प्रत्येक सेल तक एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई करना एज वेल एज फूड की सप्लाई करना फिर यहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन होता है सेल के अंदर जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा उसके बाद एक तो निकलेगी एनर्जी क्या निकलेगी एनर्जी और साथ के साथ में निकलती है सी गैस ठीक है तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है सेल के अंदर ऑक्सीजन गई निकल क्या रही है सीओ टू निकल रही है किस दौरान निकल रही है जब फूड का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है ठीक है तो फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन बोलते हैं क्योंकि फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें क्या होता है ओ ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है और क्या निकलती है सी निकलती है और वैसे भी हम क्या कहते हैं अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम के भाई हम ओ लेते हैं और सी छोड़ते हैं मगर वो सी बन कहाँ पे रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सी हमारी सेल के अंदर क्या हो रही है हर सेल के अंदर बन रही है जहाँ पर मतलब ओ और सी का क्या होता है एक्सचेंज होता है ठीक है तो एक छोटी सी ये चीज़ आपको दिमाग में सेट करके रखनी है अच्छा ये पूरा की पूरा हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो इसमें कई सारे ऑर्गन्स होंगे जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है नाक से होती है नोज अब सब अपनी नोज पर देखो तो नोज को पता ही है नाक में अब आप आपके दो छिद्र होते हैं दो होल होते हैं दो अब सबकी नाक में दो होल हैं आई एम श्योर आप देखो तो उन दो होल्स को हम क्या बोलते हैं नोस्ट्रल बोलते हैं नाक के अंदर थोड़ी देखोगे उंगली डाल के गुफासी मिलेगी आपको गुफासी बहुत अंदर तक जा सकती है तो कई बार नाक की जब क्लीनिंग करते हैं तो हम उंगली डाल देते हैं अंदर
जो कैविटी है नेजल कैविटी और माउथ के अंदर जो कैविटी है उसको हम क्या बोलते हैं ओरल कैविटी तो आपको पता है जो सांस है आपने देखा होगा कई बार जुखाम हो जाता है तो नाक चौक हो जाती है नोज चौक हो जाती है चौक हो जाती है तो उस समय हम मतलब सांस नहीं ले पाते तो हम कहाँ से सांस लेते हैं मुँह फाड़ते हैं मुंह के थ्रू सांस लेते हैं तो आपने देखा होगा तो हम जो सांस है वो दोनों तरफ से ले सकते हैं नाक से भी ले सकते हैं मुंह से भी ले सकते हैं मगर मुंह से जब हम सांस लेते हैं तो वो थोड़ी डेंजरस होती है क्यों डेंजरस होती है क्योंकि वो डायरेक्ट अंदर जाएगी और जब नाक के थ्रू लेते हैं तो नाक में फिल्टर लगा हुआ है हमारे में अब कहोगे सर कहाँ फिल्टर लगा हुआ नाक में आपको पता है हमारे हेयर होते हैं बाल होते हैं बाल सबकी नाक में बाल होंगे ठीक है देखना आप तो वो बाल क्या करते हैं और साथ के साथ में नाक आप देखना भले ही आपको जुखाम नहीं है पर हल्का सा अंदर से गीली गीली सी रहती है मतलब कुछ मटेरियल रहता है जो मतलब नाक को क्या करके रखता है गीला करके रखता है तो जब हवा जाती है जब हम सांस लेते हैं तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इससे स्टिक हो जाते हैं नाक से और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो जो हमारे नाक के अंदर हेयर होते हैं वो रोक लेते हैं बाहर तो ऐसे करके एयर क्या होती है फिल्टर होती है और जब जाके अंदर जाती है मगर अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो उसमें ऐसा कुछ प्रोविजन है नहीं तो वो थोड़ी डेंजरस होती है इसलिए आप भी कोशिश करें सांस कहाँ से लेनी है नाक से लेनी है जुकाम हो जाते हुए गलत केस है ठीक है उसको भी जल्दी से जल्दी क्योर करने की कोशिश करनी तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी ठीक है फिर ये फेरिंग्स मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताई थी लेरिंग्स फेरिंग्स ये सारी चीज़ें ठीक है और आपको कमेंट करके बताना है फेरिंग्स के टाइप्स अब मैं आपको जानना चाहूँगा कि फेरिंग्स के कितने टाइप्स होते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फेरिंग्स यू हैव टू आंसर इन कमेंट बॉक्स ओके फिर होता है ट्रैकिया इस जगह पर क्या होता है ट्रैकिया और ये जो आपको दिखा रखा है पूरा ये है आपका ट्रैकिया भैया क्या है ट्रैकिया फिर ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है और ये वाली जो चीज़ है ये है हमारे लंग्स फेंपड़े क्या हैं ये लंग्स बोलते हैं लंग्स तो इधर वाला जो लंग्स है इसको राइट लंग बोलेंगे इधर वाले को लेफ्ट लंग बोलते हैं तो आप सामने से देखो खड़े होके आप अपना जिधर आपका राइट हैंड साइड है राइट हैंड है उधर वाला हो जाएगा राइट लंग से जिधर लेफ्ट है उधर लेफ्ट वाला लंग्स हो जाएगा तो ठीक है मेन मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है नीचे यहाँ पर रहता है डायफ्रम क्या रहता है डायफ्रम जब हम सांस लेते हैं तो ये अंदर चला जाता है नीचे मतलब थोड़ा ये ऊपर नीचे होता रहता है डायफ्रम क्या है ऊपर नीचे होता रहता है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ठीक है ओके मूव ऑन और यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल क्लियरली ये नाक हो गई ये माउथ तो हम सांस दोनों तरफ से ले सकते हैं ठीक है ये आपका जो छलेदार अब देखो गले में आप हाथ डाल के देखना तो आपको रिंग दिखेंगी कुछ रिंग छलेदार गले में देखना एक बार आप अपना अभी अभी के अभी ट्राई करो गले में आपको कुछ सी टाइप की रिंग्स मिलेंगी यही मतलब किसका पार्ट है ये सी टाइप रिंग्स ये ट्रैकिया का पार्ट है ट्रैकिया ठीक है ट्रैकिया को ध्यान देना हम विंड पाइप बोलते हैं क्या बोलते हैं विंड पाइप और फूड पाइप किसको बोलते हैं ईसो को बोलते हैं ठीक है और ये वाला जो कह ये क्या है अपना लंग्स है एक लेफ्ट और एक राइट है ठीक है ओके और नीचे डायफ्रम और ये यहाँ पर कई सारी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूअल ट्रीज और ब्रोंकाई ठीक है अच्छा तो ये हो गया अपना ट्रैकिया विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं और ये हो गया आपका एक के इधर वाला और ये के इधर वाला ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में लेफ्ट और राइट में तो ये ये दोनों क्या हैं अपने लंग्स हैं और यहाँ पर बीच में आप देख सकते हो हार्ट है क्या है हार्ट हार्ट आप ये चीज़ ध्यान रखना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है हार्ट हार्ट किसका पार्ट है हार्ट पार्ट है अपने आ, सर्कुलेटरी सिस्टम का और हार्ट का काम क्या होता है आपको पता ही है ब्लड की पंपिंग करना ठीक है ब्लड की और यहाँ पर यहाँ से एक ब्रोंक जो जो ब्रों ये ये जो ब्रोंकस है ब्रोंकस को यहाँ पे छोटा सा पार्ट यहाँ से जूम करके दिखा रखा है ब्रोंकस भी फर्दर डिवाइडेड होती है यहाँ पे छोटे छोटे जैसे ये अंगूर शेप की चीज़ दिखाई दी ना यहाँ से छोटा सा ये पार्ट जूम करके यहाँ पर दिखाया है ये जो अंगूर अंगूर से आपको दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं एल वी ओ लाई क्या बोलते हैं एल वी ओ लाई तो ध्यान देना हम आपने देखा होगा हम सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं ठीक है तो लंग्स के अंदर क्या होता है अब देखना लंग्स के अंदर एक लंग्स का मैं एक काम बता दूं हमारी बॉडी में से आती है सी ओ टू हमारी बॉडी में आती है अब बॉडी में मतलब अपना जो सेल है सेल से क्या आएगी सी ओ टू आएगी और हम क्या लेते हैं ओ टू लेते हैं तो ये ओ टू और सी ओ टू का एक्सचेंज लंग्स में जिस जगह पर होता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं एल वी ओ लाई मैं दोबारा बता रहा हूँ हम रेस्पिर मतलब जब सांस लेते हैं तब इनहेल करते हैं जब मतलब एयर को ब्रेथ लेते हैं सांस लेते हैं तब ओ टू आती है और बॉडी के अंदर से क्या आ रही है सी ओ टू आ रही है ठीक है और ये ओ टू और सी ओ टू का एक्सचेंज लंग्स में जिस जगह पर होता है उसको हम बोलते हैं एल वी ओ लाई ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारे लंग्स में भी किस जगह पर ओ टू और सी ओ टू का एक्सचेंज होता है वो
और फिर ये अपना लंग्स हो गए ठीक है तो ये कई सारे डायग्राम में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके एकदम दिमाग में सेट हो जाए चीज़ें सारी सेट होनी चाहिए ठीक है ये और देख लेना आप देखना चाहो तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये भी और कई सारे डायग्राम्स हैं देख लो आप पॉज करके इनको देख सकते हो स्क्रीन लेना चाहें तो स्क्रीन भी ले सकते हो ठीक है तो ये अपना हार्ट ये हो गया लंग्स ये इधर वाले लंग्स ठीक है अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है जो राइट लंग है राइट वाला जो लंग है इसके तीन लोब होते हैं अब ये वर्ड लोब लोब का मतलब होता है पार्ट या हिस्सा लोब का मतलब क्या होता है हिस्सा तो अगर आप राइट वाले लंग को देखोगे तो उसमें तीन हिस्से दिखाई दे रहे हैं एक दो तीन तो एक दो तीन इधर वाले को लेफ्ट वाले लंग को देखोगे तो इसमें दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं कहाँ कहाँ तक एक और दो ठीक है तो एक चीज ध्यान रखना लेफ्ट जो लंग है उसमें दो हिस्से होते हैं ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं सु, सुपीरियर लोग और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं इन्फीरियर लोग ठीक है यहाँ पर लोग और लोअर लोग ऐसे बोल सकते हो राइट वाला जो लंग है उसमें सुपीरियर इन्फीरियर और बीच वाले को बोलते हैं मिडिल लोग ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है ठीक है तो ये वर्ड आपको अभी से माइंड में सेट कर लो ठीक है जैसे यहाँ पे ये लेफ्ट वाला लंग है तो ऊपर वाला अपर लोब लोअर लोब अपर लोअर भी बोल सकते हो सुपीरियर इन्फीरियर भी बोल सकते हो अपर लोअर और मिडिल और नीचे इनके नीचे क्या होता है डायफ्रम और डायफ्रम के नीचे आपका पाया जाता है स्टमक क्या पाया जाता है स्टमक ओके चलो एक कमेंट करके और बताओ स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं वो भी आपको कमेंट करके बताना है ठीक है तो ये एक और डायग्राम है अच्छा यहाँ पर एक वर्ड नया आ गया प्लूरा प्लूरा क्या है आप जो अपने लंग्स हैं उसको कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन रहता है मेम्ब्रेन मतलब एक परत सी रहती है जो लंग्स को कवर करके रखती है वो जो परत है उसी को हम क्या बोलते हैं प्लूरा और लंग्स जिस कैविटी के अंदर पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी तो ये वर्ड आगे आएगा ध्यान रखना लंग्स हमारी जिस कैविटी के अंदर पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं प्लूरल कैविटी ओके अच्छा अब हमारी बॉडी में बहुत सारी कैविटीज पाई जाती हैं जो आपको हमारे अब देखो हम कई सारे सिस्टम पढ़ेंगे या पढ़े कई सारे सिस्टम में कुछ कैविटी हम पढ़ने को आती हैं तो मैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कैविटी होती है कैविटी ये वर्ड अपना ध्यान रखना सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ हमारे बॉडी में कुछ गुफा टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं या कुछ स्पेस पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं कैविटी और उस स्पेस में बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स फिट होते हैं अब इसको देखो आप हमारी जो ये वाला एरिया है जिसको हम चेस्ट बोलते हैं छाती बोलते हैं छाती वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी ध्यान देना गर्दन से नीचे ये गर्दन से नीचे और यहाँ स्टमक के ऊपर ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी ध्यान देना थोरेसिक कैविटी अच्छा और ये पेट वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं एबडोमिनल कैविटी जो स्टमक वाला रीजन है हम जिसको स्टमक बोलते हैं ये है एबडोमिनल कैविटी तो अपने जो डाइजेस्टिव ऑर्गन से यहीं पर पाए जाते हैं अपना लंग्स कहाँ पर पाए जाते हैं हार्ट लंग्स ये थोड़े से कैविटी में पाए जाते हैं ठीक है ये चीज़ आप ध्यान रखना और पेट से नीचे वाला जहाँ पर रिप्रो जहाँ पर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो वाला है पेल्विक कैविटी ठीक है ये शायद मैंने पहले बताया हो नहीं बताया तो कोई बात नहीं आप ठीक है अब माइंड में सेट कर लेना तो ये अपना जो छाती चेस्ट वाला रीजन है थोड़े से कैविटी जहाँ पर हार्ट और लंग्स होते हैं और फिर डायफ्राम होता है और डायफ्राम के नीचे यहाँ पर जो कैविटी कैविटी है पेट वाले रीजन में जिसको हम क्या बोलते हैं एबडोमिनल कैविटी तो यहाँ पर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं और नीचे जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो है अपनी पेल्विक कैविटी यहाँ पर ब्लेडर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रेक्टम ये सारे पार्ट्स पाए जाते हैं और जहाँ पर अपनी खोपड़िया होती है वहाँ पर कैविटी कौन सी है क्रेनियल कैविटी जिसमें ब्रेन पाया जाता है ठीक है तो ये कई सारे मैंने डायग्राम्स बता दिए तो आप इनको पॉज करके वीडियो देख सकते हो ठीक है अच्छा एबडोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी इस पूरे रीजन को मिला दें तो इसको हम क्या बोलेंगे एबडोमिनो पेल्विक कैविटी ठीक है तो ये वर्ड भी आ जाए तो बिल्कुल घबराना मत तो हम दोनों की बात कर रहे हैं मिक्स करके ठीक है और ये डायफ्रम हो गया डायफ्रम के ऊपर थोड़े से कैविटी डायफ्रम के नीचे एबडोमिनल कैविटी और जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर है अपनी पेल्विक कैविटी और ब्रेन वाला जो पार्ट है क्रेनियल कैविटी और ब्रेन के नीचे यहाँ पर ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं गर्दन के पास वर्टेबरल कैनल अच्छा अब एक चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं ये मैंने शायद आपको बहुत पहले बेसिक्स में समझाया था अगर आपने पहले वीडियो देखा हो नहीं देखा तो कोई बात नहीं इट्स नॉट ए बिग डील अब यहाँ पर हम आ, करते हैं देखो हमारे जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इवन हम हमारे अंदर एनर्जी कैसे आती है ठीक है तो ये अपना बुक में नहीं है सिर्फ एक सिंपल सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें एनर्जी कैसे मिलती है आपको पता है एनर्जी के लिए हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एनर्जी के लिए भाई हमें खाना चाहिए भोजन चाहिए अब भोजन अब ऐसा तो नहीं भोजन हमने खाया और तुरंत एनर्जी मिल गई भोजन का क्या होना चाहिए डाइजेशन होना चाहिए 
डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं डाइजेस्ट करने के लिए एक पूरा सिस्टम है तंत्र है हमारी बॉडी में जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं मगर डाइजेशन होने के बाद भी एनर्जी नहीं मिलती एनर्जी हमें कम मिलती है जब रेस्पिरेशन होता है रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी मिलती है देखो कैसे मिलती है सबसे पहले हमने खाना खाया फूड खाना क्या होता है डाइजेस्ट होता है डाइजेस्ट होकर वो क्या होगा एब्जॉर्ब होगा एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित कर लिया जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ स्पेशल सेल्स होती है जिसको मैंने बिलाई बोला था विलाई ठीक है विली या बिलाई तो वो क्या करती हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं एब्जॉर्ब करके ध्यान दे रहा हूँ दोबारा बता रहा हूँ भोजन भोजन का डाइजेशन हुआ डाइजेशन होकर वो छोटे मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स जो होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एब्जॉर्ब करके वो ब्लड में चले जाते हैं ब्लड में मिल जाते हैं और फिर क्या होता है फिर वो सेल्स में जाते हैं और सेल्स में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है ओ और सी का एक्सचेंज होता है सेल्स में जाने के बाद ऑक्सीजन यूज होती है उसके बाद सी निकलती है और हमको क्या मिलती है एनर्जी मिलती है कहाँ पर मिलेगी सेल के अंदर ठीक है इसी को हम क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन बोलते हैं अच्छा अब रेस्पिरेशन की अगर हम टाइप्स की बात करें तो रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन और एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखो ध्यान देना रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा ओ एंड सी का एक्सचेंज होगा किसका एक्सचेंज होगा ओ और सी का एक्सचेंज होगा ये तो डेफिनेट है ठीक है तो एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसेस का एक्सचेंज होता है आप एक्सटर्नल में कहाँ पर होता है हमारे लंग्स में मैंने बताया था लंग्स में बॉडी से क्या आती है सी ओ टू आती है इन्वायरमेंट से क्या आती है ओ टू आती है तो ओ टू सी ओ टू का एक्सचेंज होता है एलब्यूलाई जो जगह है ठीक है बाकी आके जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी टेंशन नहीं लेनी है तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज होता है कहाँ पर होता है लंग्स ठीक है इंटरनल रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था फूड का ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है सेल कहाँ पर होता है सेल तो जब सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन और जब बाहर रेस्पिरेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब सेल के बाहर ये कहाँ पर होता है लंग्स में आई होप इट इज क्लियर दोबारा मैं बता रहा हूँ अगर रेस्पिरेशन सेल के अंदर हो तो इंटरनल लंग्स के पास हो मतलब लंग्स में हो तो एक्सटर्नल ठीक है इंटरनल में फूड का ऑक्सीडेशन होता है और गैसेस का एक्सचेंज होगा एक्सटर्नल में भी क्या होगा गैसेस का एक्सचेंज होता है ठीक है तो देखो क्या होता है रेस्पिरेशन के दौरान हम इन्वायरमेंट से फ्रेश एयर लेते हैं वो लंग्स में जाती है लंग्स के बाद ब्लड में जाएगी ठीक है मैं एक काम करूँगा इसको आपको बोर्ड पर और समझाऊंगा अब ये नहीं एक दिन में इसका इंट्रोडक्शन बोर्ड पर और समझा दूंगा वहाँ पर और क्लियर हो जाएगा आपको ठीक है तो टेंशन नहीं लेने का फिलहाल अभी यहीं से देखो तो इन्वायरमेंट से फ्रेश एयर ली लंग्स में गई लंग्स में मैंने बताया एक्सचेंज होता है तो ओ टू किस में मिल जाएगा ब्लड में मिल जाएगा और ब्लड से फिर कहाँ तक जाती है ओ टू सेल्स तक जाएगी सेल में क्या होता है फूड का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन होता है तो क्या निकलेगी सी ओ टू निकलेगी सी ओ टू फिर किस में मिल जाएगी ब्लड में मिल जाएगी और ब्लड से फिर वापस कहाँ चली गई लंग्स अभी देखा आपने मतलब इन्वायरमेंट से फ्रेश एयर भी कहाँ पर आ रही है लंग्स बॉडी से जो सी है वो भी कहाँ पर आ रही है लंग्स और लंग्स से फिर हम इसको क्या कर देते हैं एक्सहेल एक्सहेल का मतलब बाहर बाहर निकाल देना सांस को बाहर निकालना अब सांस अब जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो दो प्रोसेस होते हैं ब्रीदिंग के दौरान दो चीज़ हम करते हैं एक तो इनहेल करते हैं और एक एक्सेल इनहेल का मतलब सांस अंदर लेना और सांस बाहर निकालने को क्या बोलते हैं एक्सेल तो एक चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है तो ये पूरा की पूरा प्रोसेस हो गया कैसे हमने इन्वायरमेंट से ये ली और कैसे यहाँ पर आ गया अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ हमारा ब्लड जो है वो किस में फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है कहाँ पर फ्लो करेगा ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स में मेन मेनली दो प्रकार की वेसल्स होती हैं एक होती है आर्टरी और एक होती है वींस पता होगा आर्टरी और वींस तो आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो करता है ऑक्सीजन वाला वींस में कैसा ब्लड फ्लो करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला सी वाला तो जो जो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है उसको प्योर ब्लड कहते हैं जो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उसको इम्प्योर ब्लड कह रहे हैं तो देख रहे हो मतलब रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है अगर ब्लड ना हो बीच में यहाँ पर ब्लड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है समझ रहे हो तो ब्लड इसलिए हमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी आना चाहिए अच्छी तरह से ठीक है तो इसके बाद मैं सर्कुलेटरी करा दूंगा आप टेंशन ना लो तो बस इतना तो आपको पता ही होगा दो प्रकार की अपनी आर्टरी और बीन्स आर्टरी में प्योर ब्लड जाता है प्योर का मतलब है ऑक्सीजन वाला और बीन्स में इम्प्योर ब्लड जाता है इम्प्योर का मतलब सी वाला ठीक है अच्छा ये चीज़ आपको क्लियर हो गई तो अब हम कंक्लूजन पर आते हैं तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है तो रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है लाइफ प्रोसे
ऑक्सीडेशन ऑफ फूड वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है सेल में जाती है सेल में क्या होता है फूड का ऑक्सीडेशन होता है और फूड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या निकलेगी सी निकलेगी और एनर्जी होगी ठीक है तो लाइफ प्रोसेस है जहाँ पर ऑक्सीजन सराउंडिंग से ऑक्सीजन ली जाती है फूड का ऑक्सीडेशन होता है एनर्जी रिलीज होती है और एलिमिनेशन ऑफ सी और सी को बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है ये सारा की सारा प्रोसेस क्या कहलाता है रेस्पिरेशन दोबारा मैं बता रहा हूँ रेस्पिरेशन के दौरान हम अपने सराउंडिंग से ऑक्सीजन लेते हैं वो सेल तक जाती है वहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन होता है और फूड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी निकलेगी एनर्जी हम बॉडी में यूज करते हैं इसके दौरान नई नई सेल्स बनती हैं एज वेल एज बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है और फिर जो वेस्ट निकलता है जिसको हम सी बोलते हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है ये है अपना रेस्पिरेशन क्या है रेस्पिरेशन ठीक है तो रेस्पिरेशन क्या है रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट बॉडी यूजेस टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम दी डाइजेस्टेड फूड अपना जो डाइजेस्टेड फूड है जो ग्लूकोज मतलब फूड है ये फूड हमें कहाँ से मिला डाइजेस्टिव सिस्टम से मिला ऑक्सीजन कहाँ से मिली हमें ब्रीदिंग से मिली फिर सेल के अंदर क्या होती है रिएक्शन होती है रिएक्शन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकलेगा पानी और क्या निकलेगी एनर्जी एनर्जी क्या होती है यूजफुल होती है ठीक है तो ये हो गया अपना रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन कितने प्रकार का दो एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सटर्नल मतलब जहां पे ब्रीदिंग होगी इनहेलेशन और एक्सेलेशन लंग्स में होता है कहां पर होता है लंग्स और इंटरनल जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं सेलुलर मतलब कहां पर होता है सेल में होता है सेल के अंदर पाया जाता है ठीक है तो ये दोबारा से वही ऑर्गन से अपने तो ये ब्रीदिंग में ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट जब हम सांस लेते हैं देखो एयर इनहेल मतलब हमने सांस ली सांस जब हम लेते हैं आप देखो सांस लो एक बार मेरे साथ सांस लोगे तो आप देखना आपका जो सीना है चेस्ट वो बाहर की तरफ आएगा सांस जब लोगे तो आपका सीना कहाँ आएगा बाहर की तरफ जाएगा और डायफ्रम जो है ये फ्लैट हो जाएगा डायफ्रम क्या हो जाएगा फ्लैट हो जाएगा ठीक है नॉर्मली डायफ्रम ऐसा रहता है और जब इसमें हवा भरेगी हवा भरेगी तो ये कैसा हो जाएगा ऐसा हो जाता है डायफ्रम ऐसे समझ लो ठीक है तो जो डायफ्रम ये कैसा हो जाएगा फ्लैट हो जाएगा अच्छा मैं दोबारा बता रहा हूँ जब हम सांस लेते हैं एयर को इनहेल करते हैं तो चेस्ट एक्सपेंड होता है जो हमारी रेप्स होती हैं माँ जो मतलब पेशी होती हैं पसली ये भी बाहर की तरफ आती हैं डायफ्रम कैसा हो जाएगा फ्लैट हो जाएगा और सांस लेंगे तो हमारा जो पेट है एब्डोमेन का मतलब पेट ये भी बाहर की तरफ निकलता है देखो अरे ऐसे समझो सांस ले रहे हैं मतलब गुब्बारा है हमारा गुब्बारा फूल रहा है सिंपल सी बात है और डायफ्रम क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बस इतना ध्यान रखना है और जब हम ब्रीदिंग आउट जब हम बाहर निकालते हैं जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो आप देखना पेट हमारा अंदर की तरफ चला जाता है डायफ्रम हमारा रिलैक्स पोजिशन में रहेगा डायफ्रम जब रिलैक्स है तो ऐसे इन्वर्टेड यू की तरह रहता है और डायफ्रम जब मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऐसे फ्लैट हो जाता है अच्छा और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो चेस्ट भी क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब छाती जो है अपनी अंदर की तरफ चली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि ब्रीदिंग इन के टाइम क्या होता है और ब्रीदिंग आउट के टाइम क्या होता है दोबारा मैं बता रहा हूँ जब हम ब्रीद इन करते हैं तो चेस्ट एक्सपेंड करेगा डाइफ्रम क्या होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा एबडोमिनल बाहर की तरफ जाएगा और जब ब्रीद आउट करते हैं तो पेट हमारा अंदर की तरफ जाता है और डाइफ्रम हमारा रिलैक्स हो जाएगा और सिंपल सी बात है गुब्बारा में जब हवा हवा भरेंगे तो वो ऐसे समझो ये नॉर्मल है हवा भरेंगे तो ये सीधा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा नीचे की तरफ आ जाता है और चेस्ट क्या हो जाता है चेस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और पेट अंदर चला जाता है तो ये ब्रीदिंग आउट और ब्रीदिंग इनके दौरान क्या क्या होता है अच्छा रेस्पिरेशन में चार पांच प्रोसेस होते हैं ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज है आपको बोर्ड में नहीं लिखनी है सिर्फ समझनी है फिर अपना टॉपिक पढ़ेंगे देखना मजा आएगा वो ऐसा लगेगा बिल्कुल नॉर्मल ठीक है तो अब देखो कौन कौन से पाँच फेजेज हैं नंबर एक ब्रीदिंग ऑफ लंग्स हम क्या करते हैं लंग्स के द्वारा ब्रीदिंग करते हैं और जब लंग्स के द्वारा ब्रीदिंग करते हैं तो गैसेस का क्या होता है एक्सचेंज होता है मैंने बताया था लंग्स में आपको पता है बॉडी से क्या आती है सी ओ टू इन्वायरमेंट से क्या आती है ओ टू आती है तो ओ टू और सी ओ टू का एक्सचेंज कहाँ पर होता है लंग्स पर जब लंग्स में जब गैसियस एक्सचेंज हो गैसियस मतलब ओ और सी का एक्सचेंज हो तो ये पहला प्रोसेस हो गया दूसरा अब इसके बाद क्या होगा लंग्स से आपकी जो गैस है वो कहाँ पर चली जाएगी ब्लड और कहाँ से जाती है एलवियोलाई एलवियोलाई मैंने बताई थी लंग्स में एलवियोलाई नाम की जगह होती है जहाँ पर ओ टू सी का क्या होता है एक्सचेंज होता है तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ होता है कि इसका मतलब क्या है गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एलवियोलाई लंग्स एलवियोलाई अब आपको पता है हमारा जो हार्ट से हार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आती हैं और इम्प्योर जो ब्लड आता है वो कहाँ पर आता है लंग्स में आता है ठीक है और लंग्स
ब्लड के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो किसका पार्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का वो क्या हो जाएगा ब्रीदिंग सांस ले रहे हैं तो अब क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन ब्लड से कहाँ जाएंगी गैस ब्लड के थ्रू इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है कहाँ तक सेल तक भाई अब आपके हर्ट में आ गई हर्ट से कहाँ पर जाएंगी सेल तक जाएंगी अब अगर ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है बॉडी और ब्लड सेल्स के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन और जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा फूड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो आपको पता है वहाँ पर गैस यूज होती है ओ टू यूज होती है और सी रिलीज कर दी जाती है तो इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन ठीक है तो ये चार पांच स्टेप है मैं दोबारा बता रहा हूँ इसको आपको याद नहीं रखना बस समझना है नंबर एक इन्वायरमेंट से एयर आई लंग्स में गई ठीक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होगा अब ब्लड में ब्लड से फिर क्या होगा वो ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट की जाएगी बॉडी की प्रत्येक सेल तक फिर अगला अगली स्टेज में क्या होगा सेल के अंदर और ब्लड के ब्लड और सेल सेल के सेल में क्या होगा एक्सचेंज होगा किसका गैसेस का मतलब ओ सेल के अंदर चली जाएगी और सी वापस ब्लड में चली जाएगी और और ये जब यूज हो जाएगा जब फूड का ऑक्सीडेशन जब हो जाएगा और फूड का जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो O2 को यूज कर लिया जाता है और CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है सिंपल सा है इतना याद रखना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मतलब ब्रीदिंग की प्रणाली क्या है सांस लेने की प्रणाली क्या है तो जब हम सांस लेते हैं तो दो प्रोसेस होते हैं एक होता है एक्सहेलेशन और दूसरा होता है इनहेलेशन तो एक्सहेलेशन में तो हम सांस बाहर निकालते हैं इनहेलेशन में हम सांस अंदर लेते हैं ठीक है या इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है एटमोस्फेरिक एयर को अंदर ले लिया जाता है एक्सपीरेशन के दौरान दौरान क्या होता है एल्ब्यूलर एयर को बाहर निकाल दिया जाता है एल्ब्यूलर मतलब एल्ब्यूलाई के अंदर जो एयर रहती है ठीक है तो ये हो गया हमारा ब्रीदिंग मैकेनिक में दो होंगे इंस्पिरेशन मतलब इन्वायरमेंट की एयर कहां पर चली जाएगी अंदर ले ली जाएगी एक्सपिरेशन में क्या होगा एलब्यूलाई से जो एयर है वो बाहर निकाल दी जाती है अच्छा अब एक चीज आपने देखी होगी कि एयर अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ऐसा क्या क्यों ऐसा कौन इस इस प्रोसेस को कंट्रोल कौन कर रहा है अब देखो एक चीज आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी नाइन्थ क्लास में नहीं पढ़ी तो मैं समझा देता हूं हमारा जो एयर का जो मूवमेंट होता है एयर का जो मूवमेंट होता है उसको हम विंड बोलते हैं तो एयर का मूवमेंट कब होता है अगर किसी जगह पर हाई प्रेशर है और एक जगह पर क्या है लो प्रेशर है तो एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है मूव करती है तो एयर के लिए क्या है प्रेशर डिफरेंस होना है बहुत जरूरी है अगर प्रेशर डिफरेंस है तभी क्या चलेगी विंड चलेगी नहीं तो विंड नहीं चलेगी अब देखो क्या होता है कई बार क्या होता है हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम रहता है इन्वायरमेंट का प्रेशर ज़्यादा रहता है तो एयर कहाँ से आएगी इन्वायरमेंट से लंग्स के अंदर आ जाएगी और जब लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट में कम रहता है तो फिर हाई प्रेशर मतलब लंग्स से इन्वायरमेंट की तरफ एयर मूव करती है तो जो प्रेशर का डिफरेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट क्या बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट और इसी की वजह से एयर का मूवमेंट होता है इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में ठीक है द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स मतलब लंग्स के अंदर और लंग्स से बाहर द मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाई द क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमोस्फेयर ठीक है तो जो प्रेशर ग्रेडियंट जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में उसी की वजह से एयर क्या करती है हमारी मूव करती है ध्यान रखना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगी अगर लंग्स के अंदर अगर प्रेशर ज़्यादा है इन्वायरमेंट का कम है तो एयर लंग्स से इन्वायरमेंट में जाएगी और लंग्स के अंदर एयर प्रेशर लो है इन्वायरमेंट के अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो एयर इन्वायरमेंट से लंग्स के अंदर आएगी तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है इसी की वजह से एयर का क्या होता है मूवमेंट होता है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अब मैंने सारे फंक्शंस बता दिए अब देखना आपका टेंथ का जो दे रखा है उसमें आपको बहुत कम दिक्कत आने वाली है ठीक है फिर भी ये हो जाएगा ना तब भी मैं एक बार इसको बोर्ड पर और समझाऊंगा वहाँ पर और आपको मज़ा आ जाएगा ठीक है सो बस पहले लेक्चर में इतना ही बेसिक चीज़ें मैंने आज कराई हैं आप हमारा टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स अवेलेबल हैं साइंस के क्लास टेंथ के एसएसटी के भी और साइंस के भी हैं और आपको सारे के सारे जितने भी मेरे वीडियो आते हैं यूट्यूब पर उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी सो थैंक यू थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप इंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल